విజయవాడ బెంజు సర్కిల్ వద్ద మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి కాకాని వెంకటరత్నం విగ్రహం తొలగించిన ప్రదేశాన్ని టీడీపీ నేతలు పరిశీలించారు అదే సమయంలో అక్కడకు చేరుకున్న వైసీపీ నేత ఎలమంచిలి రవి ఆయన అనుచరులు టీడీపీ నేతలతో వాగ్వాదానికి దిగారు దీంతో కొంత టెన్షన్ నెలకొంది అక్కడి పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి కాంతి అందిస్తారు బెన్సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా కాకాని వెంకటరత్నం విగ్రహం తొలగింపు వెనకాల వివాదాస్పదం జరిగింది దీనికి సంబంధించి వైసీపీ నాయకులు ఇక్కడ ధర్నా చేయడం కూడా జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఎమ్మెల్సీ బుద్ధ వెంకన్న ఎక్కడైతే విగ్రహం తొలగింపారో అక్కడ వచ్చి పరిశీలించిన నేపథ్యంలో అటు వైసీపీ నాయకులు కైతం వచ్చి ఇక్కడ ఘర్షణ వాతావరణం అయితే నెలకొంది అసలు సార్ చెప్పండి అంటే విగ్రహం తొలగింపు అనేది వాళ్ళకి చెప్పే అంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి చెప్పే అలాగే కమిటీకి చెప్పే తీసుకున్న నిర్ణయమే కాదా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చి ఉంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఫ్లైఓవర్ కడుతున్నాము రోడ్డుకి అడ్డంగా ఉంది ట్రాఫిక్ మళ్ళించేటప్పుడు అది అడ్డం ఉంటుంది కాకాని వెంకటరత్నం గారు అంటే జిల్లాలో పార్టీలకు అతీతంగా అందరికీ ప్రేమ ఆయన నిగ్రహాన్ని తప్పకుండా అదే ప్లేస్లో నిర్మిస్తాము ఇంకా అంత అంతకంటే అందంగా నిర్మిస్తాము ఆయన కాకాని సర్కిల్ అని కూడా దానికి నామకరణం చేస్తాం అయితే కొంతమంది వ్యక్తులు దీన్ని కావాలని రాజకీయం చేస్తున్నారు రాజకీయాలకు చోటు ఇవ్వకుండా మేము కాకాని వెంకటరత్నం గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో ప్రభుత్వమే అతి త్వరలో అక్కడ కాకాని వెంకటరత్నం గారి విగ్రహం ప్రతిష్టం చేస్తారు అభివృద్ధి పేరుతో విగ్రహాలు తొలగించడం కాదు అభివృద్ధికి అడ్డం వచ్చినాయి విగ్రహాలు తొలగించి పక్కన పెడతాం తప్ప అభివృద్ధి పేరుతో తొలగించడం కాదు అభివృద్ధి చేస్తున్నాం తొమ్మిది ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ పాలనలో పది ఏళ్ళ పాలన లేదు అభివృద్ధిని నోచుకోవాలా ఇక్కడ హెవీ ట్రాఫిక్ ఇప్పుడు రెండు ఫ్లైఓవర్లు వస్తున్నాయి అది తప్పదు ఇవాళ ట్రాఫిక్ ఇటు మళ్ళించాలంటే కొన్ని ఇబ్బందులు పడాలి వెంకటరత్నం గారు కూడా ప్రజా సేవ కోసం ఎంతో చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆ విగ్రహాన్ని మళ్ళీ మేము పునఃపరిశ ప్రతిష్ఠిస్తామని చెబుతున్నాం దాని దానికి కాకాని సర్కిల్ అని కూడా పేరు పెడతాము దీనికి కావాలని రాజకీయాలు చేస్తాం సార్ చెప్పండి అసలు విగ్రహం తొలగింపు అయిపోయినా మీరు ఏం కోరుతున్నారు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉంది మేము ఏం కోరటం ఏంటి అమ్మా మా విగ్రహం మాకు కావాలి ఇదే ప్లేస్ లో ఉండాలని కోరుతున్నాం ఖచ్చితంగా విగ్రహాన్ని ఇక్కడే పెడతాము దీనికి కాకాని వెంకటరత్నం సర్కిల్ అని కూడా పెడతాం ఉమా గారు చెప్పిన దానికి మేము నమ్మం ఉమా గారు ఇవాళ ఉంటారు కాకాని విజయ్ కుమార్ ఇవాళ్ళు ఉంటాడు రేపు లే ఉండడు అది మాకు అనవసరం అది గద్దె రామన్ గారు అవ్వచ్చు ఉమా గారు అవ్వచ్చు ఆయన వాళ్ళు మినిస్టర్గా ఉండొచ్చు ఏది ఎవిడెన్స్ ఏంటి ఏంటి నేను చెబుతా ఈ ప్రపంచం అంతా నేను ఆ బొమ్మలు పెడతా ఈ బొమ్మలు పెడతాను ఏముంది ఈ మాటలకి నో మా కలెక్టర్ గారు పొద్దున్నే మా కమిటీ వారికి ఇస్తే ఆ కమిటీలో లీస్ట్ సభ్యుడు నేను కాబట్టి వెంకటరత్న గారు మనవుడుగా మేము ఆయన ఆత్మకి శాంతి చేయకూడుతుందని మేము భావిస్తున్నామమ్మా ఈ యొక్క ఫ్లైఓవర్ పూర్తి అవగానే అదే ప్లేస్లో యాక్చువల్గా అవసరం లేకుండా తీశారు అది చూపించా ఇందాక రికార్డెడ్గా ఆ యొక్క స్క్వేర్స్ అలైన్మెంట్లు అన్నీ చూపించాం అమ్మా అది ఆ కమిటీ వారికి పొద్దున్నే మన కలెక్టర్ గారు కానీ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కానీ వాళ్ళకి రిటర్న్గా ఇస్తే ఆ విగ్రహం ఈ ఫ్లైఓవర్ పూర్తయినాక వాళ్ళు పెడితే సంతోషం అమ్మా మరికొంతమంది మాట్లాడతా చిన్న రిక్వెస్ట్ చెల్లి భౌగోళికంగా అక్కడ ఉత్తరం వైపు పిల్లర్ కానీ దక్షిణ వైపు పిల్లర్ కానీ ఉండమ్మా అసలు ఉండు ఉండమ్మా అసలు ఏ ఇక్కడ విగ్రహం ఉన్న ప్రాంతం ఉండమ్మా విగ్రహం ఉన్నటువంటి ప్రాంతంకి ఏ రకమైన అలైన్మెంట్ ఉంది అది ఏ రకంగా అడ్డం కాదు ఏ రకంగా అడ్డం కాదు విగ్రహం ఉన్నటువంటి స్థానంకిను ఉత్తరం వైపు పిల్లర్కి దక్షిణ వైపు పిల్లర్కి ఏ ఏ రకమైనటువంటి ఇది లేకోకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి దాన్ని దురేశపూర్వకంగా అది ఆఫ్ నాలెడ్జ్తో చేసినటువంటి దౌర్భాగ్య పని ఒక్క మాట అభిమానులకు చెప్పకుండా అలాగే కమిటీకి సంబంధించి ఎటువంటి నిర్ణయం కూడా తీసుకోకుండా ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం అలాగే అభివృద్ధికి అడ్డంకిగా మేము ఉండాలనుకోవట్లేదు ఆయన విజయవాడకి సంబంధించి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న ఆయన విగ్రహానికే దిక్కు మొక్కు లేకపోతే ఇంకా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము అభివృద్ధికి మేము ఎప్పుడు అడ్డంకి కాదని అభిమానులు ఎవరైతే ఆయన వారసులు ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడికి చేరుకున్నారు అసలు ఆ విగ్రహం ఏర్పాటుకి సంబంధించి ఒక నిర్ణయాన్ని అంటే తెలియచేయాలని అలాగే రాతపూర్వకంగా కలెక్టర్ నుంచి మాకు ఒక వినతి పత్రాన్ని మేము మాకు ఒక చెప్పాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఏదైతే కలెక్టర్ నుంచి ఒక ఆర్డర్ మాకు ఇచ్చినట్లయితే మేము ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి జరిగాక ఎక్కడ పెట్టుకోమంటే అక్కడ పెట్టుకుంటాము అయితే ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు కాబట్టి మేము అనేక సార్లు రోడ్లు పైకి రావాల్సి వస్తుందని ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం అభివృద్ధి జరిగిన తర్వాత అంటే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణ పనులకు అడ్డంగా ఉంది కాబట్టి మాత్రమే దీన్ని తొలగించామని ఖచ్చితంగా దీన్ని మళ్ళీ యథావిధి స్థానంలో రీప్లేస్ చే